আসসালামু আলাইকুম স্বাগত আপনাদের উচ্চতর গণিত ক্লাসে আজকে আমরা অংশনের সাথে প্রশ্ন 16 নম্বরের সমাধান করার চেষ্টা করব তো 16 নম্বর প্রশ্নটি হচ্ছে আমার একটা সৃজনশীল প্রশ্ন তো এই সৃজনশীল প্রশ্নের হচ্ছে আমরা সমাধান করব প্রশ্নটি হচ্ছে একটি গুণত দ্বারা তিনটি ক্রমিক পদের সমষ্টি 24 সমষ্টি 4 ভাগের 5 4/5 আচ্ছা হচ্ছে আমার দুইটি দেয়া আছে যে গুণত দ্বারা ক্রমিক পদের সমষ্টি এবং গুণফল এবং এই উদ্দীপক থেকে আমরা কি তিনটি প্রশ্ন আছে তিনটি প্রশ্ন দেখি কি কি উদ্দীপকের আলোকে দুইটি সমীকরণ গঠন করো যে আমরা দুইটা সমীকরণ গঠন করতে হবে যে উদ্দীপকে যেগুলো দেয়া আছে যেমন সমষ্টি দেয়া আছে এবং গুণফল দেয়া আছে সেক্ষেত্রে আমরা সমীকরণ গঠন করব দুই নম্বর প্রশ্নটি কি আছে যে দ্বারাটির প্রথম পদ ও সাধারণ অনুপাত নির্ণয় করতে হবে যে এই একটা দ্বারা আছে এটা এই দ্বারাটির প্রথম পদ নির্ণয় করতে হবে সাধারণ অনুপাত আমার নির্ণয় করতে হবে তিন নম্বরটি কি আছে যে সাধারণ অনুপাত 1/5 হলে দ্বারাটির অসীমতক সমষ্টি নির্ণয় করো যে তিনটি প্রশ্ন আছে তিনটি প্রশ্ন একদম ইজি প্রশ্ন আমরা এখন সমাধান করার চেষ্টা করব যদি আপনাদের কাছে প্রশ্ন না থাকে তাহলে প্রশ্নটি তুলে নেন আর যদি প্রশ্ন থাকে তাহলে আমি মুছে দিতেছি আপনারা পরে বই দেখে আপনারা প্রশ্নটি বুঝতে পারবেন উদ্দীপক তাক আমাদের আমরা শুধু একটা একটা করে সমীকরণ গঠন করব আচ্ছা যেহেতু আমার গুণোত্তর দ্বারা বলছে সেহেতু আমার হচ্ছে কি প্রথম পদ কি হবে প্রথম পদ হবে এ যেহেতু গুণোত্তর দ্বারা আমরা একটু লিখে দেই যে যেহেতু গুণোত্তর দ্বারা দ্বারা সেহেতু মনে করি প্রথম পদ এ এখন দেখেন গুণোত্তর দ্বারা প্রথম পদ এবং কি তাই সাধারণ অনুপাত তাহলে সুতরাং সাধারণ অনুপাত কি সাধারণ অনুপাত হবে আর আচ্ছা এখন প্রথম পদ পেয়ে গেছি এবং সাধারণ পদ পেয়ে গেছি সাধারণ অনুপাত পেয়ে গেছি আর সেহেতু আমরা কি আমরা কি করতে পারি যে আমরা একটা গুণোত্তর দ্বারা তিনটি ক্রমিক পদ আছে তাহলে তিনটি ক্রমিক পদ কি হবে যে এ প্রথম পদ এ দ্বিতীয় পদ কি এ আর আর তৃতীয় পদ কি এ আর স্কোয়ার কিসের জন্য দেখেন প্রথম পরবর্তী পদ বিভাজ বাই পূর্ববর্তী পদ ইকুয়ালস টু সাধারণ পদ এটা বাকি এটা যদি দেই তাহলে আমার আরই আসতেছে এখন এর পরবর্তী পদ হবে এ আর কিউ কিন্তু আমার লাগবে না কারণ হচ্ছে আমার ক্রমিক পদের সমষ্টি দেওয়া আছে তিনটি ক্রমিক পদে ইকুয়ালস টু টোয়েন্টি ফোর এক নাম্বার সমীকরণ আমার শেষ আচ্ছা এর পরবর্তী কি বলা হয়েছে আবার তিনটি পদের গুণফল আর কি এই প্রথম তিনটি ক্রমিক পদের গুণফল গুণফল কি আছে সিক্সটি ফোর তাহলে হবে এ ইন্টু এ আর ইন্টু এ আর স্কোয়ার ইকুয়ালস টু সিক্সটি ফোর আমার দুইটি সমীকরণ আমরা গঠন করে ফেলছি দেখেন এটা হচ্ছে আমার দুইটা সমীকরণ যে প্রথমে বলছে পদের সমষ্টি এবং গুণফল দুইটা সমীকরণ নির্ণয় করতে হবে প্রশ্নে বলা আছে আমরা সমীকরণ গঠন শেষ আচ্ছা আশা করি আপনারা সমীকরণ গঠন করতে পারবেন এখন হচ্ছে আমার দুই নম্বর প্রশ্ন দুই নম্বর প্রশ্নে কি বলা হয়েছে সেটা আগে দেখে নিই দুই নম্বর প্রশ্নে বলছে যে দ্বারাটির প্রথম পদ সাধারণ অনুপাত নির্ণয় করো তাহলে প্রথম পদ আমরা এ এবং সাধারণ অনুপাত আর জানি তাহলে আমরা এই প্রথম দুইটি সমীকরণের মাধ্যমে আমরা হচ্ছে কি করতে পারি মান বের করতে পারি এবং মান বের করার মাধ্যমে হচ্ছে প্রথম পদ এবং সাধারণ অনুপাত বের করে ফেলতে পারি তাহলে প্রথম সমীকরণ কি প্রথম সমীকরণ আমরা কি দেখেছিলাম এ প্লাস এ আর প্লাস এ আর স্কোয়ার ইকুয়ালস টু এটা ছিল আমার প্রথম সমীকরণ এটাকে আমরা কি করব এটাকে ছুটো করব এবং এই ছুটো এটার মান বসাইব বা এর মান যে কোনো একটা মান বসাবো আবার আসছিল এটা যদি ওয়ান সমীকরণ ছিল আর একটা ছিল এ ইন্টু এ আর প্লাস সরি ইন্টু এটা কোন নাম্বার থেকে আসতেছে আর কি এ আর স্কোয়ার ইকুয়ালস টু সিক্সটি ফোর এটা ছিল আমার দুই নম্বর সমীকরণ তাহলে দুই নং থেকে আমরা কি পাই দুই নং থেকে পাই কি এ আর এ কিউব আর কিউব ইকুয়ালস টু সিক্সটি ফোর বা এ আর ইকুয়ালস টু ফোর এ আর ইকুয়ালস টু ফোর কারণ কি এ আর হোল কিউব আছে আর এটা হচ্ছে ফোর কিউব ফোর কিউব এ আর হোল কিউব যদি কিউব আর কিউব এর উভয় পক্ষ থেকে আমরা বাদ দিলাম তাহলে এ আর ইকুয়ালস টু ফোর বা এ ইকুয়ালস টু ফোর বাই আর এটা আমরা লিখে দিই 
আচ্ছা আমাদের মোটামুটি কাজ শেষ এ এর মান আমরা পেয়ে গেছি ইকুয়ালস টু ফোর বাই আর হচ্ছে আমরা তিন নাম্বার সমীকরণ এখন এই তিন নাম্বারের মানটা হচ্ছে আমরা যদি প্রথমটাতে বসাই তাহলে দেখেন এর মান বসাই দিলে আমরা সব কিছু আর এর মান চলে আসতেছে এবং আমরা সহজে আমরা সমাধান করে ফেলতেছি তো আমরা এখন কি করব এর স্তরে আমরা কি বসাবো এ ফোর বাই আর তিন নং ওয়ান নং ইমপ্লেস দিয়ে এখন কী হবে এখন এর মানটা আমরা কি কোথায় বসাবো সমীকরণ এ কে আচ্ছা ওয়ান ইমপ্লেস দেড় এ কে হচ্ছে কি ফোর বাই আর প্লাস ফোর বাই আর ইন্টু আর প্লাস ফোর বাই আর ইন্টু আর স্কোয়ার ইকুয়ালস টু কত মানে সেটা আচ্ছা এটা টোয়েন্টি ফোর বাই ফাইভ এটা একসাথে আমরা মান বের করবো আচ্ছা এখন দেখেন ফোর বাই আর আসতেছে এটা প্লাস আর আর বাদ যায় এটা ফোর প্লাস ফোর আর ইকুয়ালস টু টোয়েন্টি আমরা মোটামুটি কাজ শেষ হয়ে গেছে এখন শুধু আমরা লোসাগু করব আমাদের আনসারটি চলে আসবে সো আমরা লোসাগু করি এখন লোসাগু কী আছে লাস্ট নিচে কী আছে আমার আর আছে তাহলে লোসাগু হবে আর এটা এর মানটা আমি এই সাইডে লিখে রাখি এ ইকুয়ালস টু ফোর বাই আর কারণ আমাদের এর মানটা পরবর্তীতে কাজে লাগবে আচ্ছা কারণ এর মান তো আমাদের বের করতে হবে এখান থেকে আমাদের লোসাগু আসতেছে কি আর লোসাগু আসতেছে তাহলে এখানে থাকে ফোর প্লাস ফোর আর প্লাস ফোর আর স্কোয়ার ইকুয়ালস টু টোয়েন্টি ফোর দেন আমরা লোসাগু মোটামুটি শেষ লোসাগুর কাজ শেষ এখন সরি একটা ভুল করছি যে এই ফোরটা যদি আমরা এই সাইডে নিয়ে যাই তাহলে হচ্ছে আমাদের কাজটি সহজ হয়ে যায় আমরা ফোরটা এই সাইডে নিয়ে যাই যদি আমরা ফোর এই যে এখানে ফোর আছে এই ফোরটা আমরা কি করব এই পাশে নিয়ে গেলাম তখন হচ্ছে মাইনাস ফোর আর এখন যদি লোসাগু করি তাহলে হচ্ছে আর এটা হচ্ছে ফোর মাইনাস ফোর আর স্কোয়ার ইকুয়ালস টু এখন লোসাগু করলে এটা নিচে এটার ক্ষেত্রেও নিচে লোসাগু হচ্ছে লোসাগু করলে কত আসে যদি আমাদের ফাইভ লোসাগু হয় তাহলে এটা গুণ করলে হচ্ছে ফাইভ ইন্টু টোয়েন্টি ফোর ওয়ান টু ফোর ওয়ান টু ফোর মাইনাস কত আসতেছে বিশ সমস্তটা বাঙ্গাইছি বাঙ্গাই লোসাগু করছি আমাদের এটা চলে আসছে আচ্ছা এখন হচ্ছে আমরা কি করব এই এটার সাথে এটা আরগুন করব আরগুন করে আমরা ডান সাইড ডান দিক আর বাম দিক নিয়ে আসবো তাহলে আমাদের আনসারটি চলে আসতেছে তাহলে এটা হচ্ছে কি যদি এইটা এই সাইডে গুণ করি আর গুণ করি তাহলে হচ্ছে টোয়েন্টি মাইনাস টোয়েন্টি আর স্কোয়ার আর এটা হচ্ছে ওয়ান জিরো ফোর ওয়ান জিরো ফোর আর দেন আমরা মোটামুটি কাজ শেষ হয়ে গেছে আমরা শুধু এখন মান বসাবো আমাদের আনসার চলে আসতেছে আচ্ছা এটা ফোর আর স্কোয়ার এটা প্লাস আছে যে ফোর যদি আর গুলোসাগু নেই তাহলে ফোর প্লাস হচ্ছে ফোর আর স্কোয়ার ইকুয়াল টু এটা সেক্ষেত্রে হচ্ছে আমরা টোয়েন্টি প্লাস আসবে এটা টোয়েন্টি প্লাস টোয়েন্টি আর ইকুয়াল টু ওয়ান জিরো ফোর আর এখন আবার বাম দিকে সবগুলো নিয়ে আসবো আর নিয়ে আসার পর আমাদের আনসারটি চলে আসবে টোয়েন্টি আর স্কোয়ার মাইনাস ওয়ান জিরো ফোর আর প্লাস টোয়েন্টি ইকুয়াল টু জিরো এখন আমরা কি করব মিডিল টার্ম ফ্যাক্টর করবো মিডিল টার্ম ফ্যাক্টর করার পর হচ্ছে আমাদের আনসারটি চলে আসবে এখন আমরা মিডিল টার্ম ফ্যাক্টরের জন্য আশা করি আপনারা মিডিল টার্ম ফ্যাক্টর করতে পারেন আমি শর্টকাটে মিডিল টার্ম ফ্যাক্টরটি করে দিতেছি ম্যাটটি একটু লম্বা হবে কারণ হচ্ছে আমার স্কোয়ার আছে তার মানে হচ্ছে আমার দুইটি মান আসবে আরের এবং আরের দুইটি মান আসলে হচ্ছে আরের দুইটির জন্য আমার এর মান হচ্ছে দুইটি আসবে সেক্ষেত্রে আচ্ছা এটাকে এখন যদি আমরা কমন নিয়ে শুটো করি তাহলে হচ্ছে কী আসে ফাইভ আর স্কোয়ার ফোর কমন নিতেছি তাহলে এইটার ক্ষেত্রে আসতেছে আমার মাইনাস টোয়েন্টি সিক্স আর প্লাস ফাইভ ইকুয়ালস টু জিরো এখন হচ্ছে আমি মিডিল টার্ম ফ্যাক্টর করব মাইনাস পঁচিশ থেকে পঁচিশ টোয়েন্টি ফাইভ আর মাইনাস আর প্লাস ফাইভ ইকুয়ালস টু জিরো ফাইভ আর যদি আমরা কমন নেই তাহলে হচ্ছে তাকে আর মাইনাস ফাইভ মাইনাস ওয়ান কমন নিলে আর মাইনাস ফাইভ ইকুয়ালস টু জিরো সুতরাং হয় আর মাইনাস ফাইভ 
equals to zero over five r minus one equals to zero. Line it एक तो यही खाने एक तल लाइन ऐड कर दीजिए मुझे r minus five into five r minus one equals to zero ये लाइन तो ऐड कर दीजिए अपना अच्छा इतना दूसरा मान पे किसी यहाँ पर इतना कितना किया था से r equals to five इतना कितना r equals to था से five और इतना कितना r equals to किया था से one by five आशा करिए अपना रा आरएन मांटी की बाय बेकोर तो है बुस्ते वर्षन यहाँ शुद्ध आरएन मांटी अमी की कोर्बो शोमिकोरण तीन नंबर चिलो ए मान शोमिकोरण ए ते बोशे दी बो तो आर थ्री इम्प्लेस डेट आर देन ए जगह की आर जगह शुद्ध मान बोशे दी बो ए इक्वल्स टू की फोर बाय फाइव एक्टर मानस तो से आर R equals to R equals to one by five होले A equals to four by one by five equals to four into five by one equals to twenty ऐसे ही होता है हमारा आंसर जे R एन मान जो होन R एन मान जो होन five हो बे तो उन पहलम पत्ती हो बे four by five एवं R एन मान जो होन होते हैं one by five हो बे तो उन हमरा आर एन मान जो हम वन बाय फाइव आस्ते से तो उन्हें चे एयर टी होते हैं हमारे ट्वेंटी आशा करिए आपने रा पोत शब्द में तो या शादान उन पदों में पोतों पोत गुलो बेर गोरते बार बे निरोकम आपने रा शुद्ध ये नीचे लिख बन जो हम आर इक्वल्स टू फाइव शादान उन पद फाइव बोले प्रथम पद हो बे फोर बा� जो दिन आप जितना के नोबुश है मां के जाना बेन कमेंटे बा शुराशुरी मैसेज दिए जानाते पारे न अपना रा ये कौन से तीन नंबर प्रश्न तीन नंबर प्रश्न की बोला इसे जो शादान उनपर वन बाय फाइव होले दराटी अशिम तो क्यों मस्ती नहीं नहीं करो तो जो दिया हमरा पोतम पोत जो दिया जे प्रथम पद हमरे वन बाय फाइव को कौन पैसिलाम जो कौन प्रथम शादान उनपर वन बाय फाइव है तो कौन पैसिलाम हमरे ए इक्वल्स टू ट्वेंटी वन बाय फाइव जो कौन आस्तीलो तो कौन ए इक्वल्स टू आस्तीलो ट्वेंटी सो ए ही प्रथम पद हमरे यूज़ कर बो जेहे तो हमारे एक टाइम लिखे दिखता होगा जेहे तो अच्छा अनेक हो तो मन करते टोटी कीसर जो लिखल प्रथम पद साधारण अनुपात वन बै फाइव बोले टोटी आसें कि ना जो आप दुई नम्बर प्रश्न की समाधान कर जो हमारे साधारण अनुपात वन बै फाइव आस तक प्रथम पद पाई टोटी और साधारण अनुपात जो वन बधारण अनुपात जो फाइव पाई तक प्रथम पद पाई फोर बै फाइव कारण प्रश्न जो दी तो साधारण अनुपात फाइव बोले सीन तक समस्या निर्णय करो तो हमें हमें प्रथम पद आप लिखतम फोर बै फाइव क्योंकि जेहतु बोला साधारण अनुपात वन बै फाइव से क्षेत्र में हमारे प्रथम पद जेहतु टोटी पाई से टोटी यूज करी एम देखें साधारण अनुपात आठ टाइम किस समान आज है आठ हमारे वन छोटो हमारे क्या असीम तक समस्या आज है सूतरा असीम तक समष्टि असीम तक समष्टि सूत्र आशा करी अपनारा सबाई जानें यत दिन पर्त समि सूत्र शुद्ध यूज करते साधारण असीम तक समि ए सिक्स जानी कि ए डिवाइड बन माइनस आर ये हमारे असीम तक समि सूत्र ये बारो सबगुल मेते मोटामुटी टाच कर आसि एन शुद्ध मान बसा एर मान कत आर मान हमें पेल टोटी एवं वन माइनस आर मान हम वन बै एम शुद्ध लसा करबाद आंसार शेष फाइव माइनस वन इक्वल्स टू फोर शेष तो अच्छे ट्वेंटी इनटू फाइव बाय फोर इक्वल्स टू ट्वेंटी फाइव आशा करूँ ट्वेंटी फाइव की बात से जो फाइव माइनस फोर इटा जो दिया हम लोग बाग आसे इकाने बाग तक ले उल्टे दिले अच्छे गुना से ताले फाइव नहीं आसे इटा ऊपर जाबे फोर ऊपर आसे शेटा नीचे आसे ट्वेंटी ट्वेंटी जगह तबे इक्वल्स टू ट्वेंटी फाइव इटा अच्छा हमारा ओशिम तक समोच्ची आशा करूँ आज के पर्यतः ही असलम